ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் எயிட் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் சம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ மெஷர் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பர்ஷன் அதாவது மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் எது கிடையாதுன்னா அரித்மெட்டிக் மீன் அது வந்து மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் கிடையாது ஓகே ரேஞ்சு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வேரியன்ஸ் இதெல்லாம் தான் மெஷர்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் மீன் நெக்ஸ்ட்டு சம் த ரேஞ்ச் ஆஃப் த டேட்டா எயிட் கமா எயிட் கமா எயிட் கமா எயிட் கமா எயிட் எக்ஸட்ரா எயிட் இஸ் டேஷ் ரேஞ்ச் அப்படின்னா எனது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ இதில் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ எயிட்டு தான் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எயிட்டு தான் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் The sum of all deviation of the data from its mean is dash. The sum of all deviations from it from the data. One data will add all deviations to add. We will get zero. Next sum. The mean of 100 observation is 40. Sum number one. Mean of 100 observation is 40. Mean of 100 observation is 40. That is the mean of 40. ஹண்ட்ரட் அப்சர்வேஷனுங்கும் போது என் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் த்ரீ த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் இஸ் டேஷ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் இஸ் டேஷ் அப்படின்னா என்னது சம் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த அப்சர்வேஷன் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்தோம்னா அதோட ஸ்கொயர் இது என்னன்னு நம்மளை கேட்குறாங்க சரி எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா நமக்கு தான் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை என் சமேஷன் எக்ஸ் பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்போ இதுக்கான வேல்யூ தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கலாம் பை என் வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் இது தான் என்னது மீன் மீன் என்னது எக்ஸ் பார் சமேஷன் எக்ஸ் பை என் தான் மீன் இப்போ இதுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டின் போட்டுக்கலாம் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் சிக்மா வந்து த்ரீன்னு இருக்குது நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு இந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் பண்ணணும்னா ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறது சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர் பண்ணால் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸ்கொயர் வந்து இங்கே வந்துடும் ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட் வரும்போது ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் அப்போ ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஸ்கொயர் அப்படி இருக்கும் மீதி இருக்கிறது சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நைன் வரும் இந்த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ போனுச்சுன்னா ப்ளஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆயிரும் நெக்ஸ்ட்டு சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் நைன் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இந்த ஹண்ட்ரட் அந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளை ஆகும் சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் சிக்ஸ் நாட் நைன் இன்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் டபுள் ஜீரோ இதுதான் ஆன்சர் அதாவது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் புரியுதுங்களா இந்த சம்மு சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் சம் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன்னா சமேஷன் எக்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்னா சமேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு ஆப்ஷன் பி ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் டேஷ் சரி வேரியன்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர் நமக்கு வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க டைரக்ட் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா என்னது நேச்சுரல் நம்பர் இருக்கு என் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் அப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு டுவெல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்களா சாரி டுவெண்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர்னு கொடுத்ததுனால சாரி இங்கே ஃபார்முலா ராங்காக எழுதிட்டேன் இங்கே டுவெல் வரும் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் எல்லாத்துக்குமே டுவெல் தான் என்ன நம்பராக இருந்தால் டுவெல் தான் இப்போ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி நேச்சுரல் நம்பர் சொன்னதுனால என்ன இருக்க இடத்துல டுவெண்ட்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நைன் பை டுவெல் நம்ம என்ன என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிவைட் பண்ண போகிறோம் இது கேன்சல் கூட பண்ணலாம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட் த்ரீ டேபிள் த்ரீ ஃபோர் ஜார் டுவெல் த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ 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 ஜார் நைன் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் இதுக்கப்புறம் இது கேன்சல் ஆகாது இப்போ ஃபோர் டேபிளில் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர்
நேச்சுரல் நம்பர்னால் என்னது கிடத்துல அவங்க எத்தனை நம்பர் கேட்குறாங்களோ நாங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் என்ன நம்பர் கேட்டாலும் இங்கே டுவெல் தான் ஃபார்முலா வந்து என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல் டிவிஷன்லாம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஃபைவ் சம்ஸ் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிக்ஸ்த் சம் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் டேட்டா இஸ் த்ரீ இஃப் ஈச் வேல்யூ இஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஃபைவ் தென் த நியூ வேரியன்ஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீன்னு ஈச் வேல்யூ இஸ் மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ ஒரு ஒரு வேல்யூ மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ ஆனச்சுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் க சாரி மல்டிப்ளைட் பை ஃபைவ் ஈஃப் ஈச் வேல்யூ இஸ் மல்டிப்ளைட் பை ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் மல்டிப்ளை பை ஃபைவ் ஆகும் அப்போ நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து ஃபிஃப்டீனுன்னு வரும் அதாவது சிக்மா ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் இப்போ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தென் த நியூ வேரியன்ஸஸ் கேட்குறாங்க வேரியன்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சி சொல்கிறாங்க ஸோ வேரியன்ஸ்னால் என்ன வரும் சிக்மா ஸ்கொயர் தான் வேரியன்ஸ் அப்போ என்ன வரும் அப்படியே இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் கிடச்சிரும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டி நெக்ஸ்ட்டு சம் இஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் இட் இஸ் பி தென் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ இஸ் இட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு குரூப்போட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து பின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கூட ஃபைவ் ஆட் ஆகிருக்கு அதாவது எல்லாத்துக்கூடையும் ஃபைவ் ஆட் ஆகிருக்கு த்ரீ மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு இது கூட எல்லாத்துக்கும் கூடும் அதாவது இது கூட த்ரீ மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு ஃபைவ் ஆட் ஆயிருக்கு த்ரீ மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு ஃபைவ் ஆட் ஆயிருக்கு த்ரீ மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு ஃபைவ் ஆட் ஆயிருக்கு அதுக்குன்னு இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்லேயும் த்ரீ மல்டிப்ளை ஆகி ஃபைவ் ஆட் ஆகாது நமக்கு ஒரு கண்டிஷன் தெரியும் ஒரு 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 அப்சர்வேஷன்லேயும் எந்த நம்பர் ஆடு சப்ராக்ட் ஆனாலுமே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மாறாது இதுவே மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் ஆனால் கண்டிப்பாக ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் ஆகும் இப்போது ஃபைவ் எல்லாத்துக்கூட ஆட் ஆனதுனால ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாது ஆனால் த்ரீ மல்டிப்ளை ஆனதுனால ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கூடயும் த்ரீ மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ நியூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பி தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் இஃப் த மீன் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஆர் ஃபோர் அண்ட் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தென் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் டேஷ் இஃப் த மீன் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் அதாவது மீன் எக்ஸ் பார் வந்து ஃபோருன்னு கொடுத்துட்டாங்க கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் வந்து எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் இஃப் த மீன் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஆர் ஃபோர் அண்ட் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது மீன் வந்து ஃபோரு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் வேரியேஷன் வந்து எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம சிவி ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா சிவி ஈக்குவல் டு சிக் சிக்மா பை எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ இல்லை நம்ம அப் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை சிக்மா பை எக்ஸ் பார் வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் பேலன்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஸோ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைட் வரும் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இப்போ நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஜார் வந்து செவன்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இறக்குறேன் டெஸ்மில் வச்சுக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்மா ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் புரிஞ்சுதான் சம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் சம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இ
ஸோ இதுதான் இதில் வந்து இன்கரெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சம் த ப்ராபபிலிட்டி அ ரெட் மார்பிள் செலக்டட் த ப்ராபபிலிட்டி அ ரெட் மார்பிள் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் அ ஜார் கண்டெய்னிங் பி ரெட் க்யூ ப்ளூ அண்ட் ஆர் க்ரீன் மார்பிள் இஸ் டேஷ் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் பி ரெட்டு க்யூ ப்ளூ ஆர் க்ரீன் இருக்குது சரிங்களா அப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன வரும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து P plus Q plus R இன் வருமா இதுதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கரெக்டுங்களா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் அ ரெட் பால் செலக்டட் ரெட் பால் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ ரெட் பால் எத்தனை செலக்ட் பண்ணுறாங்க P அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் P பை பி ப்ளஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஆர் ஏன்னா ப்ராபிலிட்டி தானே ப்ராபிலிட்டி என்னது செலக்ட் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ரெட் பால் பை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் ரெட் பால் வந்து பி ரெட் பால் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணால் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இப்போ இதுதான் இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே லெவன்த்து சம் அ பேஜ் இஸ் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் அ புக் த ப்ராபிலிட்டி தட் த டிஜிட் அட் யூனிட்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் அ பேஜ் நம்பர் சூஸ் அண்ட் லெஸ் தென் செவன் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அ பேஜ் இஸ் செலக்டட் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் அ புக் த ப்ராபிலிட்டி தட் த டிஜிட் அட் யூனிட்ஸ் பிளேஸ் ஆஃப் த பேஜ் நம்பர் சூஸ் அண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது யூனிட்ஸ் டிஜிட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யூனிட்ஸ் டிஜிட்னா ஒன்ஸ் டிஜிட் ஒன்ஸ் டிஜிட்டில் இருக்கிறது லெஸ் தென் செவனாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குன்னா ஏழு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ மொத்தமாகவே அதில் பத்து பேஜ் இருக்கும் அப்போ செவன் பை டென் ஓகே யூனிட்ஸ் டிஜிட் டூ டிஜிட் நம்பர் ஓகே ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை டென் அதாவது டிஜிட்டட் யூனிட் பிளேஸ் இஸ் ஹேஸ் டூ டிஜிட் அது அதனால் நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து டென் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து என்னது டென் நெக்ஸ்ட் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அ ஜாப் ஃபார் அ பர்சன் இஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அ ஜாப் ஃபார் பர்சன் இஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ இஸ் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் நாட் கெட்டிங் த ஜாப் இஸ் டூ பை த்ரீ தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸஸ் டேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோன்னா அந்த கெட்டிங் அ ஜாப் வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் அ ஜாப் வந்து என்னது எக்ஸ் பை த்ரீ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் நாட் கெட்டிங் அ ஜாப் அதாவது ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பார்னு அர்த்தம் டூ பை த்ரீ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ நமக்கு தான் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா பி ஆஃப் ஏ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இதை வச்சு நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பி ஆஃப் ஏ பார் வந்து டூ பை த்ரீ ஒன் மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ வந்து எக்ஸ் பை த்ரீ இப்போது நம்ம எக்ஸ் பை எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் இது இந்த பக்கம் போயிடும் இது இந்த பக்கம் வந்துடும் ஏன்னா இது நெகட்டிவில் இருக்கல இந்த பக்கம் வரும்போது பாசிட்டிவாக மாறிடும் அப்போ எக்ஸ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இப்போ எக்ஸ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு க்ராஸ் மல்டிப்ளை த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் பை த்ரீ 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 கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஒன் த்ரீ த்ரீ உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ண தெரியலனாலும் பரவாயில்ல இந்த த்ரீ அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போயும் கேன்சல் தான் ஆகும் அதனால தான் டேரெக்டாக அப்படி கேன்சல் பண்ணிடும் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஒன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கமலம் வென் டு ப்ளே அ லக்கி ட்ரா கான்டெஸ்ட் லக்கி ட்ரா கான்டெஸ்ட் விளையாடுறாங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிக்கெட்ஸ் ஆஃப் அ லக்கி ட்ரா வேர் சோல்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிக்கெட்ஸ் இருக்குது அப்போ அதுதான் என்னது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இதுதான் வந்து என்னது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் இஃப் த ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கமலம் வின்னிங் இஸ் ஒன் பை நைன் வின்னிங் ஒன் பை நைன் தென் த நம்பர் ஆஃப் டிக்கெட்ஸ் பாட் பை கமலம் இஸ் டேஷ் அதாவது ப்ராபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்க நம்ம வந்து எத்தனை டிக்கெட் வாங்கியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க சரி இப்போ நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைன்னு கொடுத்துட்டாங்க ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கமலம் வின்னிங் அதை ஏன் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன் பை என் அப்போ ஹவு மெனி டிக்கெட் ஷீ பாட்னு கேட்குறாங்க சரி இந்த ப்ராபிலிட்டி எப்படி கிடச்சிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஏ பை நம்பர் ஆஃப் எஸ் தான் என்னது ஒன் பை நைன் இந்த நம்பர் ஆஃப் ஏ தான் நம்மளை கேட்குறாங்க ரொம்ப ஈஸி அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் இப்போ இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை நைன் இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ என்ன வரும் நைன் ஒன் ஜார் நை
A to Z வந்து 26 letters இருக்கும் அதான் sample space then the probability that the letter chosen proceeds X அதாவது proceeds X நான் என்ன இருத்தும் என்ன choose பண்டுராங்க நான் proceeds X நான் Xக்கு முன்னாடி உள்ள letter choose பண்டுரதுக்கு என்ன probability நின் கேட்கிறாங்க அப்பே எத்தன chances இருக்கு Xக்கு முன்னாடி உள்ள இறோத்தி மூனு chance இருக்கு நர்த்தும் புரிதுங்களா Xக்கு முனாடினா A, B, C, D, E, F, G, H அந்த மாறி இறோத்தி மூனு letter Xக்கு முனாடினா X, Y, Z வராது மூனு வராது X வராது precedes X நான் Xும் வராது X, Y, Z விட்டிட்டு before X அதது alphabets before X அப்பு 23 chances இருக்கு அவளதான் இதுக்கான probability என்னது 23 by 26 that's all புரிதுங்களா நேக்சம் பாருங்க A purse contains 10 notes of Rs. 1000, 2000, 15 notes of Rs. 500, 25 notes of Rs. 200. சேரி. One note is drawn at random. அதாது 10 rupee note இருக்கு, 15 rupee note இருக்கு, 25, sorry, 10 notes of 2000, 15 notes of 500, 25 notes of 200. சேரி. One note is drawn at random. What is the probability that the note is either 500 note or 200 note அதாது union கண்டுபிடிக்கும் நம்ம 500 note select பண்டுக்கு என்ன chance 200 note select பண்டுக்கு என்ன chance சரி probability கண்டுபிடிக்கும் 500 note கேண்டது 15 by total கண்டுபிடிக்கும் லியா total கண்டுபிடிக்கும் எல்லாத்தியும் add பண்ணும் sample space எத்தன note இருக்கு மொத்தமா 20, 30, 40, 50 note இப்பு probability of selecting 500 note probability of selecting 200 note So, 500 note and 200 note probability can't be done. Now, that's why I need to take it. One word is not direct. So, 500 note is how much? 15 note. Then, 15 by 50. Then, 200 note. 200 note is how much? 25 note. Then, 25 by 50. Now, the question is, what is the probability that the note is either 500 note or union? probability of A union B formula பத்திங்க நாம் probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B வரும் அனை இப்பு probability of A intersection B பத்தி உண்ணுமே சொல்லல அதாவது both பத்தி எதுமே சொல்லல A intersection B இங்கு கடையாது அதாவது 500 notes கும் 200 notes கும் common இதுமே இல்லாது நால் அது நம்ம வந்து இதில் neglect பண்ணிரலாம் அப்பு probability of A வந்து 2த்தி add பண்ணா போது 15 by 50 plus 25 by 50 is nothing but 40 by 50 0 0 cancel ஐடோம் answer வந்து 4 by 5 சரிங்களா ரும்ப சிம்பல் கொண்சப்தான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த சம்சலான் அல்லா கலியரா understand ஐருக்கும் நானிக்கிறேன் So thank you so much for watching students. Bye-bye.